那左胸桃呢？他什么事？你对他有更深入的了解吗？他的思想一直都是先进的。你怎么保证这一年多的时间，他的思想没有发生变化？组织必须对左双堂进行重新调查，在没有答复之前，你不能擅自结婚，这是纪律。是，我坚决服从组织安排。老陆，我能。问你一个比较私人的问题。你问，你结过婚，有过老婆孩子吗？我在参加革命工作之前。就结过婚，妻子是我老家的，隔壁村的，大眼睛长辫子，很多上门提亲的他都看不上，不知道为什么单单看上了我。后来我就带他去了城市，我开始参加工人运动，也接触了。共产主义。后来我入党了，组织安排我从事地下工作，但是必须对他隐瞒身份。就这样，过了两年，直到有一天，由于一个叛徒的出卖，我们这一批地下工作者的身份和地址全都暴露。需要紧急撤离，我赶紧往家赶，但还是晚了一步。国民党的秘密特工把他抓走了，因为没有抓到我们，为了报复和泄愤。找到的家属都枪决了。我们这些人呢，灭日寇，除汉奸，搞情报，扎桥梁，无所不能。错了，保护不了自己的家人。忙吗？忙吗？不忙。来，哎，我问你，法租界是不是有好多花店？那倒是，这洋人啊就喜欢小花店。有任务了？是任务。这回你帮我个忙。帮我买一千朵玫瑰花，送到我上班的商行去。我知道了。嗯，我木。爱情。哎，别闹。除了玫瑰花啊，你再帮我买些蜡烛，越多越好，越快越好。这回不占你便宜了，一个月工资全给你了。是没少坑我吧？这也得够啊。经组织调查，左双桃在武汉曾经参加过民间组织的抗日活动，属爱国青年。目前暂无发现他其他政治背景，同意结婚。我们这弄堂里的小孩啊，永远都精力这么充沛，回头你就知道了。想睡个懒觉都睡不着。这边。哎，佳婷，下班了。哎，李姐。哎，吃饭了吗？还没呢。哎呦，这漂亮姑娘我以前没见过呢。啊，李
李姐，这位是我的未婚妻果果。哎呦，未婚妻！哎哎，姑娘，我跟你说啊，要是嫁给家平啊，可幸福了。哎呦，家平啊，这人可好了，经常给我们这些邻居啊送一些带鱼啊、肉啊。哎，不行不行，我今天啊必须要请你吃个饭。哎，老婆，老婆，快出来帮个忙。李姐，李姐。算了算了，果果今天第一天到我家来，我给他露一手，改天的，啊。哦哦，那行。哎，姑娘，改天到我家来吃饭啊。走了，李姐。哎，再见。哎哎哎，到了，就在这儿，二楼。嗯、走啊。来，请进。我发现你人缘不错。嗨，远亲不如近邻嘛。哎呀，怎么样？我家还行吧？等一下，让你尝尝我的手艺。看来你这个汉奸。混的也不怎么样啊！对，汉奸呢也分优劣等，是吧？很不幸做小姐，我恰好就是混的最差的那个，你信吗？我饿了。好，我现在就去做去。呃，阳春面配炒雪里红，可以吧？你随便啊，别客气啊，坐。嗯。我吃不吃辣你不知道啊？我看你家够旧的，这墙都有味儿了，该贴贴墙纸了。好，回头你选。哎，你帮我个忙呗。怎么了？我那猪油没了，这阳春面要是没猪油，那就没灵魂。你帮我拿这个碗，去楼下找个李姐要点去。那我怎么好意思啊？我跟她又不熟。一回生，两回不就熟了吗？再说了，李姐那儿用的猪油还是我上次给她的。喏，小样儿，还挺带劲儿。
，气氛有点懒，眼神躲闪，掩饰着不安。谁疯狂试探？爱情在空中。忙完了，嗯，还早着呢，挑婚纱、订酒店、选日子，还有一大堆事儿等着咱俩呢。哎呀，后悔了吧？我可没说。你没说吗？嗯，你心里肯定这么说的。那要不你听听，我心里现在说什么呢？懒得动，听听你脑子里说什么吧。嗯。<笑>你说你当汉奸，混的也不怎么样，咱们干脆走吧，不在上海待着了。哎呀，这到处都是日本人，去哪儿啊？只有有一天，日本人都走了，咱们才能自由。嗯。明天就买床去，不能一直睡地板上了。<笑>明天你去挑窗帘，我去挑床，好吧？哎，床垫软一点还是硬一点？床垫你定吧，听你的。行。床帘挺我的。可以，那我觉得床垫要弹性好一点。巧啊，巧啊！来来，一起吃点。在上面都吃过了。啊、哦。没想到啊。没想到什么？没想到你就这么义无反顾的，踏入了爱情的坟墓。哼，管他是不是坟墓呢，反正最后啊，埋的是我跟左双桃，那也值了。小二。哎，给我拿个小钟。好嘞，这么感人的爱情告白啊？没有，谢谢。可惜啊，终究还是轮不到我。啊，陆芳芳，我觉得啊，你之前对我有些误会。我可没误会，我就是喜欢你。你不喜欢我，就这么回事儿。不是吗？啊，难道我真误会了？你也喜欢过我？不不不，行了，别说了。就算有，你也不敢说了。你那个小媳妇儿啊，可有股子劲儿呢。陈家平，嗯，可别怪我没提醒你。赵安和罗冠群这次这么极力的想要促成你们结婚，你就没觉得有什么蹊跷吗？嗨，无非不就是想搭上于善人这条关系吗？没那么简单吧
。那我再问你个问题，嗯，如果左双桃真是个杀手，你还敢爱他娶他吗？那如果你的爱人是个杀手，你还敢爱他，嫁他？哎，这个问题问得好，我可得好好想一想。嫁，绝对嫁。嘿，为什么？像我这种大龄未婚女青年，一概都不挑人的，什么杀手啊、卧底啊，一概不挑。只要敢娶我，我就敢嫁。哼，我是觉得呀，你之前的眼光太高了。不是我眼光高，是你不懂我。我的确是不懂你，啊，不过凭我的直觉啊，我是觉得你跟商行里的人不太一样。那就相信你的直觉。男人啊，千万千万。不要把什么事情都告诉女人，哪怕是最亲近的女人。有些秘密只能放在心里。明白了，谢谢啊。好了，酒我也不喝了。明天大早啊，赵安还要找我审了一笔临时预算。临时预算？这赵队长是要搞什么大动作呀？好像是个什么会议，具体我也不知道，也轮不到我多问。怎么？哎，你那要修改一份新的计划。对了，特别会议准备的怎么样了？还有一些程序要走，差不多了。招安把选贵中的密封文件。著有山计划的字样，必定是与山计划有关。但日本人应该不会将如此重要的文件直接给赵安，所以赵安的文件，或者是山计划的一个子计划。如果按照你的计划，等抽够资金，要等到后年马月。而木村提到对赵安筹集资金数额的不满，所以这个子计划。可能是为山计划筹备资金的计划。我明天去南京，嗯，一周以后回来，拿上你新的计划和我参加特别会议。木村回到上海后，要参加的特别会议，很可能与山计划有关。赵安手上的那份子计划，可能是调查山计划的突破口。但是这几天赵安神出鬼没，根本没有机会接近他。不过，卢芳芳所说的临时预算，或许会有与特别会议有关的线索。明天一定要想办法看到那份临时预算。下班之后，我们去永安百货边上的婚纱店看看婚服吧。下班后。喂。喂。哦，我在呢。好啊，那就下班之后咱们在婚纱店见。啊。嗯。嗯，好。拜拜。去趟财政局啊！那个，赶时间吗？还有时间。
什么事儿说。我这不跟左少堂要结婚了吗？想着得选婚纱，你帮我长长眼呗。这事儿不找你家左小姐，找我干嘛？这不眼光有问题吗？想说你帮我参谋参谋，回头请你吃饭。两顿，可以，冲掉。还不赶紧的？那走。先生，新娘这么漂亮，肯定穿什么都好看。哎呦，这小姑娘真会说话，瞧瞧人家多有眼光。姑娘。你别误会啊，这位小姐不是新娘。这也不能怪人家小姑娘啊！你说哪有我这样的，还能陪你，给别人选婚纱？怎么样，啊，这件？这是我们店的新款，你要是喜欢就试试吧。我不是。得是。但你是那件，那个款式更符合你的气质啊。我是什么呀？还不知道什么时候能嫁出去呢。嗨，你这话说的就不对了。女人穿婚纱不是给男人看的，那是留住自己的美丽，对不对？再说了，来都来了，试试看。呃，姑娘，给这位小姐找一身合身的，那个款式。啊，来，你包给我吧，快试试。那我试试啊。哎，试试试试。来，小姐这边请。嘉平，你干嘛呢？怎么来这么早啊？咱们不是约下班之后吗？我又不上班，就想早点过来看看。倒是你，怎么早过来也不跟我说一声？嘉平，嘉平，嘉平。陈家平，你是不是应该跟我解释解释、啊？的确该解释，这有什么好解释的？家平来陪我选婚纱，就这么回事。哎，不是我，咱不能这么闹啊！我其实，咱俩不是约了下班之后来婚纱店选婚纱吗？我就是想请卢芳芳帮忙，帮我参谋参谋。你千万别误会，我的婚纱。不需要别人来选。哎，别别别别！哎，我错了，我错了，我错，我我错，我错，我错了，我错了，错了。家庭，哎，今天这事儿呢，确实是你办的不对。哎，别说双桃生气了，我也挺生气的。你居然让我陪你，给你的新娘子选婚纱，你怎么考虑的？是是是，呃，都是我的错，都是我考虑不周全，对不起二位。你就应该告诉我，让我早点过来。是是是，不过你说什么都对，其实其实没别的意思，我就是想在你来的时候，我能在你面前显摆显摆，就这样。双桃，你也别生气了。家平吧，他也是好心，一切都在为你考虑。来的路上一直在跟我叨叨，一定要给你选最美的婚纱。今天是个开心的日子，别多想了啊！来看看我身上这个婚纱怎么样，挺好看的，挺适合你的。啊不，这套啊，符合你的气质，是吧？不过你看那件，最前面那件，那套好看。你是那个姑娘，帮我女朋友找一个合身的尺寸。好的，谢谢。来，小姐这边请。哎呀，芳芳，感谢感谢感谢，三顿，三顿啊，三顿。我在婚纱店附近的布告栏上，看到你发出的紧急联络信号，就立即赶过来了。
你和陈家平的婚礼，必须三天内取消。为什么？刚得到情报，山下五夫下周将被调任到苏州宪兵司令部。下周一交走。如果你们的婚礼在那之后举行，他无暇参加，我们的计划就全落空了。时间，是不是太仓促了？仓促？你还真把这婚礼当回事儿了吗？重要的是让山下五夫参加，不是吗？是。所以你赶紧定一下婚礼的时间、地点，还有你的行动计划，我好制定一下行动后的撤离计划。嗯。你还有什么顾虑吗？没有。左小姐，那位陈先生说，你要是不见他的话，他就不走了。知道了。哎呀，我说果果呀，我错了，好吗？原谅我吧。哎。你看，我把你喜欢的婚纱都给买来了，到时候我就让你穿着它，我就这么带着你跳舞。这套是给卢芳芳买的吧？我告诉你，你穿这个婚纱，没人比得过你。你穿这件最好看，你穿什么都好看，难看。<笑>好看，真难看。好看，你穿最好看。那是什么呀？这个啊，咸菜坛子呀。买婚纱、订酒店、买家具，我的积蓄全都用光了。以后你嫁给我呀，咱们两个只能吃咸菜过日子了。要想我原谅你。你要答应我一件事情，什么条件我都答应你，你说吧。三天后就办婚礼。啊？三天？不是，我来不及准备啊。那你就是不答应了。哎，别别别别别别，我答应我答应，好吧，我明天一早就找酒店去，好不好？你别生气了。不用了，我找好了。今天路过沙逊庄严的时候。我看那里够豪华，够气派，我很喜欢，就定下了。哎，我也喜欢。但是果果，你知道吗？那沙逊庄园有多贵吗？他一桌酒席都赶上我一个月的工资了。果然，我在你心中的分量啊，还是不够。哎，别别，够重，非常重，好吧，明天一早。我交定金去。那行，婚纱放下，你可以先回去了。你不见我了？你不知道啊？结婚前三天，新郎新娘是不许见面的。行。反正你嫁给我之后，咱俩得天天见，不差这一天。那我走了啊。嗯。再相见，一世是久未见你的脸。我真走了。走吧。回头一起跟我吃咸菜啊！那红色的婚宴，果果，你穿婚纱的样子真的特别特别好看。乔治在每个灰暗瞬间，千万遍。我的你在光亮的终点，不遥远。
根据预算表上的信息，特别会议将在三天后的下午两点，在万宁桥汇鸿大楼内举行，刚好是我婚礼同一天。也许在赵安去参加会议的途中，能找机会偷拍到他手上的那份计划。这边，这边，这边，老板，看哪？同事，坐在这儿，把这个解开，好。谢谢老板，谢谢。怎么样？正宗法兰西，樱桃木，灯芯绒，布衣纱的，完美。我就知道，托你办事儿啊。没错，可是这沙发为什么这么绿啊？啊，绿吗？啊，绿得多高级啊！可是不重要，不重要。这个钞票呢？嗨，都是兄弟，什么钞票不钞票？不错。话从你嘴里说出来，我怎么听着那么舒服？那我明天还结婚呢，我也没说管你要份子钱。你请我了吗？我的确想，可是明天全都是大汉奸，你这酒能喝得舒心？那倒是。哎，嗯，你这次喊我过来，应该不光只是为了敲一笔竹杠吧？敲你一笔，那不是便宜你了？我就知道。是这样。明天下午一点，招安的车会经过法租界，你一定要想办法帮我把车给拦下来。然后呢？然后带到你的巡捕房，扣押他的物品，伺机把他包里的文件拿出来，交到我手中。什么文件？是一个重要的计划，我会迅速翻拍计划的内容，然后你再把文件塞回到他包里。神不知鬼不觉的就拿到了重要的情报。没错。那么我有一个问题。你怎么就那么确定赵安的车会进入到法租界？从什么关卡进入？什么时候进入？走的是哪条路？我以什么理由扣押的？所以我才说不会那么便宜你，叫你一块过来就是商量怎么解决这个问题。在哪儿找到的？补上。怎么发现的线索？哪有什么线索呀？我就过去玩两把，没想到这小子也在那儿，我一眼进去就看一看。然后这小子一发现我就撒腿就跑，我一通追啊，追了两条街才追着。确定是自杀山下的凶手？没错，都招供了。好、啊。说吧。你的上级是谁？没见过。你还有同伙吗？有一个叫大轩的，不是让你们给杀了吗？还有呢？没了。啊！说谎啊！啊！这是什么？这是什么？还给我！这上面的数字有什么意义啊？我让你还给我！一个对你如此重要的挂件上面有这数字，那这数字意义不一般啊！山下大佐问你，找他有什么事？自杀山下大佐的凶犯之一，已经被我招安抓捕，特来向山下大佐汇报。这是什么意思？报告山下大佐，我在审讯佐上岛当天，曾让他填写过个人资料。我记得，他填写的出生日期就是九月十七日。你是说，这是左正涛的生日？正是
。难道你抓捕的那个阿坤认识祖双桃？我觉得不仅仅是认识，很有可能他喜欢祖双桃，要不然怎么会把祖双桃的生日刻在自己项链挂件上呢？你继续。沈阳大佐，您在火车站遇刺的时候，祖双桃的种种嫌疑没有解除啊。只是因为陈家平佐证，我才没有找到确凿的证据。我们为了让他们俩结婚，不也是张机设警、引蛇出洞吗？这一次抓到了阿坤，我觉得可以一击而中。你不是说那个阿坤誓死不招吗？这个男人心里啊，要是有了心爱的女人，光是让他受点皮肉痛苦，他是不会张口吐露半个字的。那你有什么办法？左双桃不是马上要举行婚礼了吗？您说，如果让阿坤亲眼目睹自己心爱的女人要嫁给另外一个男人，你觉得阿坤心里会是什么感受？哎呀！车钥匙，干嘛？接新娘。哟，这是你大喜的日子啊！哎，我那车不行，太寒碜了。人好歹也是于家的外甥女儿，得有点排面呀。嗯，排面啊，于老板都包办了。可以呀、啊。哎呀，杨天，那说明于老板对你重视。以后我们就水涨船高，够，高高兴兴的啊，高高兴兴的。今天开完会了，晚上陈嘉宾的婚礼，你还去吗？当然。今天晚上会有好戏看。真的吗？难道晚上你要趴墙根听床？你以为我是你啊？哎，哥，什么时候能喝你的喜酒啊？你什么时候去看病啊？我没病啊。你跟大家在一起比，你觉得你正常吗？你问的问题跟你思考的方式，你觉得你正常吗？嗯，正常。怎么了？过去看看。快点。什么情况、啊？马上，马上，哥！哎，来不及了，走梅克路，那是法租界
。哥，你忘了咱们上回吃的骨头？我们没有通行证，梅格路在最西边，租界巡捕，很少在那边巡查。但那条路绕远，出发。你不是说这条路没有巡逻巡查吗？不正常啊！哎，站长，探长，赵队长，哎，<笑>缘分呐，太有缘分了。不好意思啊，例行公事，得检查一下你们的租界通行证。好嘞。接个道，通路通路。谢了，探长，走。等会儿，没有通行证，还企图贿赂公务人员，我现在怀疑你们到法租界图谋不轨。来人，把他们带下来，搜身。沉默是一片深海，我的孤独随风摇摆，守护你留在心中热爱，还给这世界色彩。炙热的信仰划过山河的尘埃，我会带着承诺回来，请不要离开，等着我回来。张开的怀抱全都是我无言的温暖，请不要离。藏起来，是我选择的勇敢，你会明白。山河的尘埃，我会带着承诺